Giuliano Soria ha illegittimamente registrato i marchi Premio Grinzane Cavour. Mercoledì 20 marzo il Tribunale di Torino ha dato ragione alla Fondazione Bottari Lates nella causa contro l'ex presidente dell'associazione Premio Grinzane Cavour. Giuliano Soria aveva registrato i tre marchi Premio Grinzane Cavour, Grinzane Cinema e Grinzane Festival a proprio nome, invece che a nome dell'associazione Premio Grinzane Cavour e nel 2011 aveva ceduto la proprietà dei marchi stessi all'imprenditore Renato Vargiu. La sentenza firmata dal giudice Silvia Orlando ha accertato l'illegittima registrazione dei tre marchi e l'illegittima vendita degli stessi a Renato Vargiu nel 2011. Il giudice ha così ordinato il trasferimento dei marchi alla Fondazione Bottari Lattes e condannato Soria e Vargiu a pagare le spese processuali che ammontano a 23.000 euro circa. Nella sentenza si sottolinea che la registrazione dei marchi del premio Grinzane Cavour da parte di Soria era illegittima perché è avvenuta in mala fede e finalizzata a ottenere un ingiusto arricchimento. Nel 2010 la fondazione Bottari Lattes aveva acquisito il patrimonio materiale e immateriale dell'associazione premio Grinzane Cavour, ivi compresi tutti i diritti sui marchi legati al premio. Non dovrebbe essere in pericolo di vita l'operaio che nel pomeriggio di mercoledì 20 marzo è scivolato sul pianerottolo del nuovo supermercato Famila in costruzione in via Colonne ad Andorra, in Liguria. Si tratta di un 24enne originario di Busca, ora ricoverato all'ospedale Santa Corona di Pietralingure. A causa della caduta ha riportato serie lesioni sia agli arti superiori che agli arti inferiori. Il cantiere dove è avvenuto l'incidente si trova alle spalle del municipio, poco distante dal viadotto dell'autostrada dei Fiori. Subito dopo il ferimento del giovane, gli altri operai e i suoi colleghi hanno contattato il numero d'emergenza 118. Sul posto sono immediatamente arrivati in un'automedica ed un'automulanza della Croce Bianca di Andorra, oltre ai vigili del fuoco dei carabinieri. Questi ultimi, affiancati dall'ASL, stanno portando avanti diverse indagini atte alla verifica del rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere dove è avvenuto l'incidente. Durante la giornata di mercoledì 30 marzo, gli operatori dell'ANAS hanno terminato di sgomberare dalla neve il valico internazionale del Colle della Maddalena, sul quale è ora aperta la circolazione in mezzi di stazza inferiore alle 12 tonnellate. A causa del pericolo di sgelo sul versante francese è infatti attualmente in vigore il divieto di circolazione per i tir a pieno carico. Al Teatro Sociale Giorgio Busca di Alba prende il via la rassegna Progetto Fenoglio, con tre spettacoli dedicati allo scrittore partigiano a 50 anni dalla morte. Primo appuntamento, Come vivo acciaio, di e con Andrea Bosca ed Elisa Galvagno, in programmazione venerdì 22 marzo 2013 alle ore 21. Sul portale Grandanet pubblicheremo nelle prossime ore il servizio del nostro inviato Paolo Cigliutti dedicato alla mostra di Steven Alcorn che è stata allestita presso la galleria Wall of Sound di Alba. Il servizio è affiancato alle interviste di Cigliutti allo stesso Alcorn, al fotografo Guido Arari e dalla cantante Dori Ghezzi, moglie di Fabrizio De André.